Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aspir yani Latince adıyla Cartomus tinctorius, Papatyagiller yani Asteraceae familyasından Güneydoğu Asya kökenli, Temmuz ayından itibaren çiçek açan, dikenli ya da dikensiz türleri görülebilen tek yıllık bir kır çiçeğidir. Bitki hastalıklarına karşı oldukça dayanıklı olan Aspir, bol güneş alan kurak ve çorak toprakları sever. Boyu 1 metreye ulaşabilen ve 3 metreye kadar kazık kök oluşturabilen Aspir, tohumlarını Eylül'den itibaren oluşturur. Tohumlarından elde edilen bitkisel yağ, yemeklik sıvı yağ ve margarin imalatında kullanılır. Bu yağdan biyodizel de elde edilebilir. Ayrıca bu yağ yüksek ısılarda polimerleşme özelliği gösterdiğinden su geçirmezlik sağlayıcı, parlatıcı, kaplayıcı ve yapıştırıcı olarak da kullanılabilir. Aspirden elde edilen açık renkli yağın kandaki kolesterol seviyelerini kontrol altında tutan ve kalp sağlığını koruyan bir bitkisel yağ olduğu söylenir. Bitkinin körpe yaprakları yiyecek bulunamadığı durumlarda ıspanak gibi pişirilebilir. Aspirin sarı renkli çiçek açan türleri dikenlidir. Sarı haricinde kırmızı, turuncu, beyaz ve mor renklerde açan çiçeklerinden de alkolde bekletilerek kırmızı veya suda bekletilerek sarı renkte gıda boyası elde edilebilir. Doğal makyaj malzemelerine meraklı olanlar bitkiden elde edilen kırmızı boyayı talk pudrasıyla karıştırarak hiçbir kimyasal içermeyen bir allık elde edebilirler. Bitki safranın bulunmadığı yerlerde onun yerine kullanılabildiğinden yalancı safran ya da kır safranı olarak da tanınıyor. Fakat ne yazık ki aspir safranın sadece rengini taklit edebiliyor, kokusunu ve tadını veremiyor. Aspir aynı zamanda çeşitli enfeksiyonların ateş ve iltihap oluşturan sayısız hastalığın tedavisine kullanılan bir bitkidir. Bitkinin ilaç olarak kullanılan çiçekleri yazın toplanıp kurutulur ve bir yıl boyunca kullanılabilir. Bitkinin tohumlarından elde edilen yağın romatizma ve burkulma kaynaklı eklem bölgesi ağrılarına iyi geldi iddiası da vardır. Bitkinin tohumları ayrıca kaliteli bir güvercin yemi olarak da kullanılır. Aspir, genellikle uzun sıcak yazların hüküm sürdüğü ülkelerde bitkisel boya ya da yağ elde etmek için yetiştirilir. Hatta Türkiye'de de Eskişehir, Burdur, Isparta ve Konya'da üretim yapılmaktadır. Ve 2008 yılından sonra Trakya'da da ay çiçeğine alternatif olarak ekim için devam eden başarılı özendirme çalışmaları yapılmıştır. Aspir, geçmişten günümüze dek eşcinsel erkeklerin büyülü bir esans elde etmek için kullandığı bir çiçekmiş. Hoşlandıkları erkeklerin ilgisini çekmek için aspirin çiçeklerini yanan kömürlerin üzerine atarak bedenlerini bu dumanla tütsüler, vücutlarını bitkinin yağıyla ovarlarmış. Çinliler elde ettikleri ipeyi kırmızıya boyamak için ilk önce aspiri kullanmışlar. Firavun Tutankamon'a gömülürken giydirilen elbiselerin kumaşı da aspir boyasıyla boyanmıştır. Tutankamon beraberinde epeyce bitki örneğiyle gömülmüştür. Bugün hangi bitkilerin antik Mısır döneminden bu yana insanlar tarafından kullanıldığını bilim insanları bu sayede ortaya çıkarmışlardır. Aspir ile ilgili en ilginç bilgi ise genetiği değiştirilmiş organizmalar konusuyla ilgilidir. 2002 yılından itibaren bünyesinde insülin üreten genetiği değiştirilmiş aspir bitkisi üretilmiştir. Bu buluş günümüzde diyabet hastalarının ihtiyacı olan insülinin çok daha az maliyetle üretilebilmesini sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.